स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले लास्ट टाइम देखिन क्लास 10 को अप्सनल म्याथ को पोर्सनहरु हेरिराको छौ अप्सनल म्याथ को पोर्सनहरु हेर्ने क्रममा पनि हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेको थियौ ट्रिग्नोमेट्री थालेका थियौ र ट्रिग्नोमेट्री हामी एन्डिङ गर्दै छौ आज आई मीन ट्रिग्नोमेट्रीको हामीले लगभग मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल एंगल ट्रान्सफर्मेसन र त्यसैगरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्स इनहरु सबै भेइसकेका छौ अबको क्रममा हामी हाइट एन्ड डिस्टेंस हेर्छौ है त हाइट एन्ड डिस्टेंस भनेको के हो र यसको प्रब्लम्सहरु कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हामी कन्सेप्टको थ्रुबाट है पहिला डिस्क्रिप्सन अनि त्यसपछि कन्सेप्चुअल क्वेशन्स अनि त्यसपछि सर्ट अनि लङ क्वेशन्सहरु पनि गर्छौ लास्ट टाइम हामीले जसरी अरु क्वेशन्सहरु गरेको थियौ त्यसरी नै यसको पनि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै जान्छौ है त सो हाइट एन्ड डिस्टेंस अलिकति लामो रहेको छ च्याप्टर बिकज यसको क्वेशन्सहरु डिफरेन्ट प्याटर्नको सोधिन्छ के डिफरेन्ट प्याटर्नको क्वेशन सोधिने सोधिन सक्ने हुनाले हामीलाई यसमा अलिकति टाइम लाग्न सक्ने हुन सक्छ तर यदि हामीले बुझौ भने कसरी गर्ने रहेछ र यो हामीले गर्ने टेक्निक क्र्याक गर्न सक्यो भने चाहिँ इट वुड बी दैट हार्ड है त त्यस्तो गाह्रो हुने वाला छैन हामीलाई सजले हामीले यसको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ र त्यही माथि हाइट एन्ड डिस्टेंस भन्न साथै है हामीले के के कुरा चाहिन्छ हामीलाई के कस्तो कुराहरु याद हुनै पर्छ र के कति कुराहरु हामीले सजले फाइन्ड गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पनि हेर्नु पर्छ यदि त्यो कुराहरु हेरेम भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ है सो यति कुरा हामी सबैले बुझिसक्यौ यति कुरा बुझिसकेपछि सो अब हामी डिस्क्रिप्सनको पार्टमा जाऊँ हाइट एन्ड डिस्टेंस भनेको के हो त्यो बुझ्न त्यति लागौँ है त म यहाँ टपिक लेख्छु हाइट एन्ड डिस्टेंस ल हेर्नुहोस् है त के हो त यसको मिनिङ हाइट एन्ड डिस्टेंस भनेको जेनरल्ली हाइट एन्ड डिस्टेंसमा हामीले जेनरल्ली क्याल जेनरल क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा हाइट के कति छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसपछि डिस्टेंस के कति छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यही भएर हाइट एन्ड डिस्टेंस भनेको हुन सक्छ जस्तो पनि लाग्न सक्छ है तपाईँहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ तर यता हामी एङ्गल पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा हामीलाई अरू केही कुरा सोधेको हुन सक्छ एङ्गल बाइक जे पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ है हाइट एन्ड डिस्टेंस भनेर त्यसरी नबुझिहाल्नुहोस् तर पनि हामी ट्रिगोनोमेट्री पढ्दैछौँ ट्रिगोनोमेट्री हामीले बुझिसकेका छौँ ट्रिगोनोमेट्री भनेको के हो भनेर तीनवटा एङ्गलको मेजरमेन्टलाई ट्रिगोनोमेट्री भन्दो रहेछ भनेर यति कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ यति कुरा बुझिसकेपछि तीनवटा एङ्गलको त मेजरमेन्ट त हामी गर्छौँ एउटा ट्राइएङ्गल बनाएर मेजरमेन्ट गर्छौँ राइट एउटा ए बी सी भन्ने एउटा ट्राइएङ्गल बनाएर मेजर गर्छौँ यो ट्राइएङ्गलमा हामीले सुरुमै पढेको कुरा है एउटा नाइन्टी डिग्रीको एङ्गल हुन्छ नाइन्टी डिग्री एङ्गलको ठ्याक्क अपोजिट के हुन्छ त हाइपरटिन्युस हुन्छ राइट त्यसपछि यो रिफ्रेन्स एङ्गल भन्ने कुरा हुन्छ रिफ्रेन्स एङ्गलको ठ्याक्क अपोजिट के हुन्छ के हुँदो रहेछ त परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि रिमेनिङ एङ्गललाई के भन्दो रहेछ त बेस भन्दो रहेछ राइट सो हामीसँग के के कुरा रहेछ त परपेन्डिकुलर त्यसपछि बेस भन्ने कुरा रहेछ राइट अनि त्यसैगरी हामीसँग के पनि रहेछ हाइपरटिन्युस भन्ने कुरा रहेछ यति तीनवटा कुरालाई लिएर हामीले ट्रिगोनोमेट्रिकको सोल्युसन गर्दो रहेछौँ नि है यति तीनवटा कुरालाई लिएर ट्रिगोनोमेट्रिकको सोल्युसन गर्छौँ भने हामीले परपेन्डिकुलर पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ बेस पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ हाइपोटेनियस पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ र रिफ्रेन्स एङ्गल पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ नाइन्टी डिग्री त हामीलाई दिएकै हुन्छ द्याट इज इन अ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल किनकि हामी राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलको कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ नाइन्टी डिग्री दिने नै भयो यदि सबै कुरा दिन्छ भने अब हामीलाई यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति छ त हो बुझ्नुहुनु भएको छ नि मलाई यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति छ हाइपोटेनियसको लेन्थ कति छ यो ब्रेथको लेन्थ कति छ हो जब हामीलाई यी कुराहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि परपेन्डिकुलरको लेन्थ ब्रेथको लेन्थ र हाइपोटेनियसको लेन्थ तब हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कुरा हुन्छ क्या बिकज जेनरली हामीले यो एङ्गल्सहरू त सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नि के गाह्रो छैन त्यसमा हामीले पहिलेदेखि पढेको सम अफ एङ्गल अफ अ ट्राइएङ्गल इज वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री भनेर सुरुदेखि नै सानैदेखि पढेको कुरा यो यसमा के गाह्रो भएन तर हामीले परपेन्डिकुलरको लेन्थ बेसको लेन्थ र हाइपोटेनियसको लेन्थ के कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा थिएन हो त्यो थाहा पाउने कन्सेप्ट नै हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कन्सेप्ट हो राइट अब त्यसमा कसरी फाइन गर्न सकिन्छ के के कुरा हामीलाई चाहिन्छ त्यो पनि कुरा हामी हेरौँ है म त्यो फिगरलाई एकचोटि फेरि बनाउँछु ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है ल यदि यो फिगर हो र हामीसँग यो नाइन्टी डिग्री दिइएको छ हो यो रिफ्रेन्स एङ्गल पनि दिइएको छ यति छ भने अब हामीलाई के के चाहिन्छ त एङ्गल अफ एलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसन्स भन्ने कुरा चाहिन्छ है एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको के हो र एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको के हो यो दुईटा कुरो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ यति दुईटा कुरो बुझिसकेपछि हामीले सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ है यता हेर्नुहोस् त मैले यो फिगरलाई माथिसम्म माथि पनि एक्सप एक्सपान्ड गरिदिएँ है त यो फिगरलाई यता हेर्नुहोस् त यसलाई मैले
कुनै पनि कुरालाई बेस बट बेस भनेको त्यसको फाउन्डेसन लेभल बट फाउन्डेसन लेभल भनेको ग्राउन्ड लेभल ग्राउन्ड लेभल भनेको भुई बट कुनै पनि अब्जर्भरले भुई बट अथवा बेस बट माथि एउटा एंगल बनाएर हेर्छ हेर्नुस् त के भने मैले एंगल बनाएर हेर्छ एंगल बनाएर हेर्छ हो एंगल बनाएर हेर्छ यदि कुनै पनि अब्जर्भरले बेस बट है कहाँ बड त यो एंगल बनाएर कता बड हेर्ने भयो त बेस बट है के बट बेस बट अथवा फाउन्डेसन लेभल बट है यदि बेस बट बेस बट है बेस बट एंगल बनाएर हेर्छ एंगल बनाएर हेर्छ कता बट बेस बट यदि हेर्छ भने एउटा उले देखिने एंगल उले जुन एंगल ले हेर्छ नि त्यसलाई के भन्दो रहेछ त यो हेर्ने एंगल लाई फर एक्जामपल एता यो हेर्ने एंगल हो भने यो एंगल लाई के भन्दो रहेछ त उसले यो सबै एउटा ठिटा एंगल हो रे हो यो ठिटा एंगल हो भने यो ठिटा एंगल लाई के भन्दो रहेछ त एंगल अफ एलिवेशन के भन्दो रहेछ एंगल अफ एलिवेशन राइट बुझ्यो यति कुरा एंगल बनाएर हेर्छ बेस बट कुनै पनि अब्जर्भरले एंगल बनाएर हेर्छ बेस बट भने त्यो एंगल लाई के भन्दो रहेछ त एंगल अफ एलिवेशन भन्दो रहेछ सो यति कुरा बुझ्यो होला हामीले अब अर्को कुरा आउँछ है त अब मैले यसलाई नेमिंग गरे भने यो यो एंगल यो ट्रायंगल लाई मैले नेमिंग गरे भने ए बी र सी हो ए बी र सी ए बी र सी भन्ने मैले एउटा एंगल आई मीन एउटा ट्रायंगल बनाए भने मेरो लागि एंगल अफ एलिभेसन के भयो त एंगल अफ एलिभेसन भनेको मेरो लागि एंगल ए सी बी भयो राइट र त्यसैगरी अर्को मैले यदि माथिबाट हेरे भने हेर्नुस् है माथिबाट हेर्छु मैले अब माथिबाट पनि हेर्नु पर्यो नि है तलबाट मात्रै हेर्नु भएन हेर्नुस् है माथिबाट हेरे भने माथिबाट कता हेरे त तल हेरे है माथिबाट मैले कता हेर्दैछु तल हेर्दैछु भने एउटा एंगल बनाएर हेर्छु क्या मैले माथिबाट पनि हेर्दा फेरि हो त्यो एंगललाई चाहिँ के भन्ने भयो के भनिने भयो त त्यसपछि एंगल अफ डिप्रिसिएसन भन्ने भयो आई मिन डिप्रेसन डिप्रेसन भन्ने भयो डिप्रिसिएसन हैन डिप्रेसन एंगल अफ डिप्रेसन भनिने भयो त्यो एंगललाई चाहिँ अब मेरो लागि एंगल अफ डिप्रेसन कुन भयो त यो भयो है मैले यहाँबाट एंगल बनाएर हेर्दैछु सपोज यो एंगल के भयो त अब यो एंगल बिटा भयो रे बिटा भयो भने यसलाई के भनिने भयो त एंगल अफ डिप्रेसन एंगल अफ डिप्रेसन भयो मेरो अब मैले एंगल अफ डिप्रेसन कुन भन्ने भयो मेरो लागि एंगल अफ डिप्रेसन एंगल सपोज मैले यसलाई पनि नेमिङ गरेँ यो बाँकी रिमेनिङ साइड थियो मेरो रिमेनिङ साइड के थियो भन्दा फेरि डी थियो भने मेरो लागि एंगल अफ डिप्रेसन कुन भयो त एंगल डी ए सी भयो राइट एङ्गल अफ डिप्रेसन कुन भयो त डिएसी भयो सो यसरी हामीले बुझ्न सक्यो एङ्गल अफ एलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसनको कुरा बुझ्न सक्यो यसरी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको बेसिक कम्पोनेन्टहरू हुन् है यिनीहरू एङ्गल अफ एलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसन बुझिसकेपछि हामीलाई जेनरली बेसिक फिगरको कन्सेप्ट हुन्छ बेसिक फिगरको कन्सेप्ट भइसकेपछि हामीले कुन लगाउँछौँ त ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लगाउँछौँ राइट हामीले युज गर्ने भनेको त अन्तिममा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अब साइन थेटा इज इक्वल्स टू पी अपन एच कस थेटा इज इक्वल्स टू बी अपन एच अथवा टेन थेटा इज इक्वल्स टू पी अपन बी यही कुरा हो अथवा कोसेक थेटा इज इक्वल्स टू एच अपन पी सेक थेटा इज इक्वल्स टू एच अपन बी रट थेटा इज इक्वल्स टू बी अपन पी ये कतिवटा कुछ हमीसंग छवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज यूज करें हमें सोल्यूसन कर सकता ते पी सकि हाई हमें खास के गाँव होने वाला छाइन छवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज यूज कर सल्व कर सकते यदि हमें हाइड एंड डिस्टेन्स में एंगल अफ एलिवेसन और एंगल अफ डिप्रेसन्स को कुछ हमें बुझे बाकी कुछ हमें आप सजिले फाइन कर सकते सो ये कुछ ये कुछ हमें बुझ् पे ये कुछ बुझ सके अरुण बाकी कुछ हमें गाँव होने वाला छाइन हाई सो हाइड एंड डिस्टेन्स को कंसेप्ट यही नहीं हो हमें पर्पेन्डिकुलर बेस र हाइपोटिन्स को लेंथ फाइन कर जेनरली हाइड एंड डिस्टेन्स को यूज करने री कुछ हमें सजिले बुझ् सकता खास के गाँव छेन ये कंसेप्ट लिये हमें अगड़ी बढ़े धेरे प्रब्लम सल्व कर सकता
trigonometric ratios are I'm solving the Busnopari. Eti Busikabisi have I'm here. Very short, short or long questions go conceptual question in the era, so a long or short question, so I hear some item. So about Kramma, me questions and Nitra Lago, questions consider solve Gonna Sagin to Tipani and Very short questions. Okay. Very short questions. Like so, uh, questions are so dinja. Ah, uh, two questions are. Many buzo. First, matter theoretical question. My angle of elevation or the angle of uh, depression should not be Kyo angle of elevation money. Kyo angle of depression money. Kyo the good arrow. Actually. Angle of elevation. Angle of elevation one this two angle is the angle of the base of foundation level of the uh, upper level of foundation level of upper level of the angle 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 of the you time, angle of elevation is generally angle of elevation. What is the angle of elevation? What is line angle of elevation? What is the angle of triangle? What is the angle of elevation? 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 What is the angle this is my final object. So, the angle between the horizontal line is the same Actually, the distance between the horizontal line and the line of sight. You have the line of sight. You know what? You have the line of sight. You have the line of sight. Right? So, the distance between the horizontal line and the line of sight is called K boy, tamro, angle of elevation boy, right? So, you know, what is the angle of elevation? Angle of elevation The distance between the horizontal line and the line of sight as observed as observed through the position of an observer's eye. The distance between the horizontal line and the line of sight. Through the position of an observer's eye, it's called K other angle of elevation. So, around actually, the distance between the horizontal line and the line of sight uh, through the eye, you through the one and the other way. Through the position of an observer's eye is called angle of elevation. Oh, it's a little bit of a little bit of a little So, of a little bit of a little of elevation. bit of a little bit of a little bit of a little of depreciation. Depression, right? depreciation right? angle of depression. of a little bit 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 of a little अब very short question और short ना questions के कोस्ट हम ज़्यादा ये रो questions और इसको ना सकता अम्ला ये वाला figure दियो रे
सो हमें बड़ा फ्यूरियो दियो इसमें हमें के भो तो ए भो इस बी भो इस सी भो रि डी भो हो इस ठेटा भो रहा अल्फा भो हो अब हमें सो विच एंगल इज ग्रेटर इन द फिगर अल्फा और ठेटा हमें सो विच एंगल इज ग्रेटर इन द फिगर अल्फा और ठेटा सो अब हमें कस था पाँच सकता तो हेन हाई टाड़ा बड़े हेने एंगल के होता तो सान यो एंगल एज एज द डिस्टेंस इंक्रिजेस एंगल डिक्रिजेस भाई कुछ हमें ठाक नहीं हाई नजिक बड़े हेद्धि के होता तो एंगल ठूल हो तो भी के होता हमारे ठेटा भाई एंगल के होने भाई तो अल्फा भाई ठूल होने भाई राइट सो ठेटा इज ग्रेटर देन अल्फा हो अब इसमें हम सीधे के लिखना सको हियर ठेटा इज ग्रिएटर देन अल्फा अब कसरी हो तो हर हाई त हेन ये दुईटा फिगर मैं इस अर्क अर्क साइड बड़ बनाई दिए दुईटा फिगर हाई ये जी टाड़ा गयो यदि हमीसंग यहाँ कंपास अथवा प्रोटेक्टर भक्त भाई लेन सो हमसंग रूलर ने अलग होते हैं प्रोटेक्टर भाग मैं देखा दिन थे येट मी चेक हाई तो प्रोटेक्टर हमसंग सही छे ओके हमसंग प्रोटेक्टर रही के भैन जो तब ये कुरु बुझ् पर्यटन जी टाड़ा गई एंगल डिग्री हो हम हाइट एंड डिस्टेन्स में एज द ये कुछ तब बुझ् हाई तीक एज द डिस्टेन्स इंक्रिजेस क्यों भाई तो डिस्टेन्स इंक्रीज भैप एंगल डिक्रिजेस अर्क के होता फिर एज द एंगल इंक्रिजेस डिस्टेन्स डिक्रिजेस राइट ये कुरो तब बुझ्पर्यो ये फर्मुला को रूप में लिखने सकूँ तब एज द एंगल एज द डिस्टेन्स इंक्रिजेस एंगल डिक्रिजेस जिस हम यहाँ यो ये हेन ये जी डिस्टेन्स है यहाँ देखि यहाँसम जी डिस्टेन्स है ये ए टू बी एट डिस्टेन्स भाई बी टू सी अज ठूल डिस्टेन्स हो राइट बी देखि सी सामने अज ठूल डिस्टेन्स है तो भाई बी टू सी ग्रेटर डिस्टेन्स भाई ग्रेटर डिस्टेन्स को अब यह एंगल के होता तो सान हो एंगल सान होने भाई तर यह नजिके डिस्टेन्स तीत साहो इंक्रीज भाग सो यह एंगल ठूल होने भाई राइट ये कुरो बुझ्पर् हमें हाई ये कुरू बुझ सके हमें कुछ गाड़ो होने वाला छाइन अब हमें नेक्स्ट थेरिटिकल कोसन भेरी सर्ट कोस में अब नेक्स्ट कोसन इसो हेरू के हमें नेक्स्ट कोसन हमें फिगर दी ए बी सी डीई ये दिए फिगर में अमें कि के सो दिए तो फ्रम द गिवन फिगर राइट डीई इन टर्म्स अफ एसी एंड एबी डीई के टर्म में लेख्पर् एसी एंड एबी एसी एबी को टर्म में लेख्पर् हमें डीई अब तेल कस लेखन सकता तो हमें हेन सुरू में यदि एटा ये कुछ एट रेक्टैंगल रिटेड फिगर हो यो रो साइड इक्वल हो राइट सो सुरू में तो हमें कि बुझ्पर् डीई इज इक्वल्स टू बीसी बुझ्पर् हो अब बीसी हो तो बीसी ये सानों पार्ट हो ये ठूल पार्ट बट हमीसंग एसी भूल पार्ट 
एसी बनने ठुलो पार्ट बड़ा अनि फिर ए बी बनने सानो पार्ट बटा यो बनी बाकी को पार्ट बनी को तो क्यों यो ए बी सी है ये तो बीस में रोट ट्रांजिशन पॉइंट्स है वो ट्रांजिशन पॉइंट्स है हमने फाइंड करने पर निकेश आता बी सी हो मालिक उस बेसिक कॉन्सेप्ट दी रासू बी सी फाइंड करने को लाइक ये ना पड़ेगा ए बी घटाई यो बनी बी सी आउंसन ये ना ए सी बटा ए बी घटाई यो बनी ए सी बटा यो ए बी लाइक कैंसिल कर रही हो बनी कैंसिल कर रही हो बनी बी सी आउंसन ये ए सी बटा बी सी लाइक कैंसिल कर रही हो नहीं सो क्यों उनसे � यो नहीं आम्रो की बाय था फाइनल फॉर्मूला वो जब अगर बीसी है ना क्यों डी ओ सी सी आम्रो की लिंक्स के डी ई इज़ इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी उन्हें सोचो राइट ये तो करो बुझें जा बुझें जाए जो आम्रो थ्योरी का क्वेश्चन को पार्ट थे सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रो नेक्स्ट क्वेश्चन � X meter I three. If X meter I three cast X meter long shadow what is the altitude of sun? अन्य ये को सामने निपल में सुनो सकते हैं यदि ये उटा एक्स मीटर अगलो रूख ले एक्स मीटर लामो छाया बनो चाहिए बने शॉन को ऊंचाई पता लगाने उस मने को ऑल्टीट्यूड बने क्योंकि बता ऊंचाई पता लगाने पारे ऊंचाई को सिर्फ पता लगाने सकें चा अब तो यार नहीं था जनरली हम क्या अर्थ होता है अनि x मीटर लॉन्ग शैडो इसको शैडो को अधिमीटर सा x मीटर लॉन्ग चाहिए इसे यो बनी x मीटर बाय यो पर बनी निकला यो रिफ्रेंसिंगल बाय बनी क्या बात है यो दिस इज हाइपोटेनियस दिस इज पर बनी निकला दिस इज बेस हो अब आइए क्या रहे हो साइन थेटा का फॉर्मूला लगे बनी कि क्यों ना सकते था साइन थे� तो हम लोग तो p र b देखो सा p by s लगा रहे बाहर बाहर नहीं इसमें हम लोग की लॉन्ग बोले tan theta लॉन्ग बोले tan theta is equals to p by b बाहर right tan theta is equals to p बने x b बने बनी x x by x cancel बाहर tan theta is equals to one बाहर right tan theta का तो बेला one होना चाहिए था tan forty five डिग्री बाहर बेला right therefore theta is equals to tan theta is equals to tan forty five डिग्री बाहर थेटा इज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्री भाई राइट सीधे हमने ऐसे लिखना सके इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सोल्यूशन में पार्ट बनी हेन कसरी भाग एक्स मीटर हाई थ्री हमें के अरे फिगर बनाए एवं ये हम रुक है ला हे अब अज बड़ी बुझी ये कुरो एवं रुक है इसको हाइट कट एक्स मीटर इसको सैडो कसम बन हेन मैं इसको सैडो बनाए ये सैडो हाई इसको रुख को सैडो भूई में भूई में देखी रहता सन यहाँ हाई सोने था सब लो एक्स मीटर आई थ्री को फिर ये इसको लेंथ सेडो कौन सी मीटर कौन सी मीटर को सालें एक्स मीटर नहीं सा वो ये दी योला इस तो माले जोड़ दिया बने यानुस्त ये दी माले योला ऐसे ही जोड़ दिया बने जोड़े न्यू राइट ट्रायंगल बनी नहीं था राइट अन्य यो राइट एंगल होना सबसे यो रिफ्रेंस एंगल होना सबसे राइट इतनी करें इंदर मेरो मेरो मैथी का फिगर बनियो यो बने के मेरो मैथी का फिगर बनियो बने बने बेची अब मैं लेस लाइफ फॉर्मूला लाऊं सबसे यू टेन थेटा इज़ इक्वल्स पी बाई बी उनसा राइट कि ना क्या ना परपेंडिकुलर बेस देखो और तो केबिन देखो सर ना परपेंडिकुलर बेस के आधार में हमने इसको सॉल्यूशन करना शक्ति ना इसमें क्या गारो सा गारो सा ना ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन तेज तो गारो हाल को केबिन जनरली शोध लॉन्ग लैडर 
risk at the top of cubic meter high pole find the distance between their feet and the a 13 meter long ladder rest at the 13 meter at or 13 meter long ladder rest at the top of 12 meter high pole 12 meter high pole ma rest garcha ho la euta esto pole chha re esko 12 meter height chha re distance ho ani 13 meter long ladder chha re euta ladder एट लैडर छ अरे थर्टीन मीटर कति इसको डिस्टेंस थर्टीन मीटर छ रेस्ट एट टूल फाइन द डिस्टेंस बिट्विन दियर फिट फिट यो लैडर को फिट हो यो पोल को फिट हो राइट इसको डिस्टेंस फाइन करने कसरी फाइन करने इसको डिस्टेंस अब तो हर अब एट ट्राइंगल जो फिगर बनी राइट ये नाइन्टी डिग्री होगा ये रिफ्रेंस एंगल ठेटा होना सकता राइट तो होता है अब हमें यदि यह ट्राइंगल होने के होना सकता तो हम लोग पाइथागोरस हेरम लगन सकि जबकि हमें के जाए पर्पेन्डिकुलर सरी हाइपोटेनिस हमें थर्टीन मीटर देखे राइट ते पच्चीस रिफ्रेस एंगल हमें के पर्पेन्डिकुलर कट देख त टुवेल्व मीटर देखे राइट अभी बेस कट वी डोट नो कस फाइन करने बी इज इक्वल्स टू रुट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तर सीधे फर्मुला कसरी आँच फर्मुला कसरी आए भाई मैं ठाक एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई फर्मुला था बी के आए तो रुट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आए तो उन्हें एच स्क्वायर बने थर्टिन को स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बने टुवेल्व को स्क्वायर राइट अब के होता थर्टिन थर्टिन को स्क्वायर के वन सिक्सटी नाइन टुवेल्व को वन फोर्टी फोर होता राइट ये वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी वन फोर्टी फोर वन को ट्वेंटी फाइव होता राइट रुट अंडर ट्वेंटी फाइव क्या भाई तो फाइव मीटर भाई कैसे इसको डिस्टेंस फाइव मीटर रहे था पा सकता हमें अब सजी इस सकता हाई खास गाँव छाइन इस लैंग्वेज लिख् तब एंसर एंसर लैंग्वेज लिख् पड़ने हो ओके लामी इसी इसी वेरी सर्ट कोई थिटिकल कोई जो थिरीक पार्ट में आधारित होता थिटिकल कोई हमें इसी सल्व करना सकता खास गाँव कुछ के इसमें हाई ये कुर बुझ् पे तब ये कुछ बुझ सके अब नेक्स्ट हमारे के सर्ट कोई को पार्ट हाई ओके सर्ट कोई हे सर्ट कोई में कस्ता कोई सो सकता रेनरली सर्ट कोई में गाड़ो आने हुए हमें तस्त गा खाले कोई सोच रहा होना सो अभी कोई सोच कसरी सल्व कर सकता तो हेन हाई तक सर्ट कोई कोई सर्ट कोई में सोचे फिगर दी एस खाल फिगर दी अभी तलब जोड़ी अभी ये नाइन्टी डिग्री दी गई इस थर्टी डिग्री रिफ्रेस एंगल दी इसको नाम के एबीसी अभी बी री हो यो सिक्स मीटर छो एटीन मीटर छाई ये सब कति को डीसी को लेंथ सिक्सटीन एटीन मीटर ओके एबीसी एबीसीडी इन हाई दुटा बी भैस हम ये हमें के दिए यहाँ गिवन कुछ मैं लिख हाई गिवन कुछ दीकुरा ये लिख म गिवन हमें के भादा फिर एबी इज इक्वल्स टू सिक्स मीटर छ हो अडी सीडी इज इक्वल्स टू एटीन मीटर छंगल सीएई इज इक्वल्स टू कम थर्टी डिग्री हो हमें के फाइन कर पे मेजर्स अफ हमें सो दी फाइन बीडी बीडी को लेंथ क्या फाइन कर पड़ने हमें अब कस फाइन कर सकता बीडी को हे हाई तो सोल्यूशन को पार्ट मैं यहाँ बढ़ा हेन हाई के हमला ये दिए तो सुरू में तो हमें इसको तल को लेंथ दिए हाई हेन 
यो six हाँ, a b is equal to six मीटर दियो, a b is equal to six मीटर भाई पर ची, a b रो इला d तय कर लो इंसा, here, a b is equal to d e को कुरा होंसा हो, बने पर ची, d e बने यह कदी भाई, six मीटर भाई, इदी d e को value six मीटर आए बने, आब आमले c e find गाना सक्षा हो, c e is equal to what, c e को फर्मले केसा, c e बने को, d c minus e d होंसा, right, d c minus d e बने मना, आमले सोय लो DC बंद है CD ने बनो कि ना कि हमले माथी CD ले हैं एक्सोम CD का वैल्यू हमसे क्या सा CD का वैल्यू 18 साइ अन्य DE का वैल्यू क्या साइम संगा 6 मीटर सा यू ने कौन सी बात है 12 मीटर बाय therefore CE का वैल्यू कौन सा बाय संगा 12 मीटर बाय बाय अब हमने फाइंड करने बनी क्या सा था हमले DVD का वैल्यू BD का वैल्यू फाइंड करने तो VD is equal to A ही होगा ना VD is equal to A ही होनी राइट इतनी हो बने अब हम लोग क्या ना सकें सा अब ये फ्रॉम ट्रायंगल कौन था ये ना सही फ्रॉम ट्रायंगल ACE ACE में ट्रायंगल किस था आमिला ये किसको बैल था सा CE को बैल था सा CE is equal to कौन थी 12 मीटर बने था सा हमने फाइंड करने किस था A ही फाइंड करें बने आमिले BD का बैल फाइंड अब यो बनेगा हम लाइक ही होता परपेंडिकुलर हो यो बनेगा पर परपेंडिकुलर यो बनेगा बेस परपेंडिकुलर और बेस वाली फॉर्मूला हमके आई एम सेंग कैसा टेन थीटा सॉरी टेन थीटा सॉरी टेन थर्टी डिग्री लियो मामले टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाय बी ऑन्सर राइट और यो बनेगा क्या होता टेन थ परपेंडिकुलर को वैल्यू को चांस होगा परपेंडिकुलर बने को सी अपन बेस बने को ए हो ये बने को वन बाय रूट अंडर थ्री इज इक्वल्स टू सी बने को चांस होगा टू बेल अपन ए बने अननोन फाइनल वन परसेंट ए मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो कर देने के अंदर ए इज इक्वल्स टू टू बेल इनटू रूट अंडर थ्री हो ए बने के रह ट्वेंटी पॉइंट सेवेन एट मीटर, राइट? ए को वैल्यू ट्वेंटी पॉइंट सेवेन एट मीटर आए, आए बनी, ए ही बनेगा क्यों तो हम रेफरी बीडी होए, ए ही बनेगा बीडी रेशा बनी, बीडी बनेगा क्यों बताओ? ट्वेंटी पॉइंट सेवेन एट मीटर वाह, बुझ जाती करो, बुझ जाए इसमें खास कार्य भी रखी था केबन साइन है सो इसको साइलेंस सॉल्यूशन करना सकती हो फेरी शर्ट क्वेश्चन का हमने फर्स्ट क्वेश्चन थियो स्लाइसर सॉल्व करना सकती है ना खास कार्य भी रखी बन साइन इसमें जो सामिले थापन बोले ट्रायंगल है ना थापन सोके साउंड नंबर है कुंजे परपेंडिकुलर हो कुंजे बेस हो और कुंजे पूरा के दी ये कोसा परपेंडिकुलर कौन थी दी ये कोसा बेस कौन थी दी ये कोसा इतनी कुन आमला थापन बोले सामिले साउंड लेफ्ट एंड वाला सक्सेस है तो अब फर्स्ट ऑफ़ल हम लोग इतनी बेस को पूरा थापन सिक्सटी डिग्री डिफरेंस एंगल देखो सर इसको यो फिगर का नाम ए बी सी डी ई नहीं सा फिगर का नाम बोले यो वन पॉइंट थ्री मीटर हाइट देखो सर यो ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री मीटर देखो सर यो डी ई को हाइट हो भाई अब इसमें गिबन कुरार देखो पहला गिबन कुरार के साथ अब हम लोग यो रे यो एक लोनी बो यो रे यो एक � ये रहा ट्रायंगल को बेसिक फिगर अमिले मेमोराइज करें मतलब विजुअलाइज करें बनी ट्रायंगल को बेसिक फिगर को शोभा रहे तो ये कोलोनी बाय राइट अब गिवन में क्या क्या बाय था सीडी बनाए क्या रह जाता 25.3 मीटर रह जाता राइट रहते से करी एवी बनाए क्या रह जाता 1.3 मीटर रह जाता राइट अब तो ये सब नहीं यानी सिक्स डिग्री 
Hai. Itu kuda. Oh, hai. डीएई भने सिक्सटी गरियो र अब हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नु पर्ने कुरा छ त के छ त हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नु पर्ने कुरा फाइन्ड द मेजर्स अफ बीडी भने छ बीडी इज इक्वल्स टु व्हाट बीसी होइन हामीलाई बीडी होइन हामीलाई बीसी चाहिँ फाइन्ड गरौ भनेको छ त सो यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने हेर्नुस् है त सोलुसन मैं कि अरे मैं ठा डीसी को भैल्यू था डीसी को भैल्यू था मैं इस हेन डीई इज इक्वल्स टू डीसी माइनस ईसी भो अब डीई बने के मसंग ठा मैं डीसी बने के ट्वेंटी फाइव पोइंट थ्री माइनस सीई बने वन पोइंट थ्री ये क्या हो मेरे ट्वेंटी फोर मीटर हो राइट ट्वेंटी फोर मीटर भो ट्वेंटी फोर मीटर भैस के अब मसंग के मैं इसको भैल्यू भी था ये ट्वेंटी फोर मीटर भो मैं भर्खर फाइन करें मैं इसको भैल्यू फाइन करूँ ये मेरे लिए हो पर्पेन्डिकुलर हो बेस हो राइट पी बाई बी फर्मुला यूज करें फिर मैं क्या हूँ टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाई बी इज इक्वल्स टू पी के मेरे डीई बाई बी ए हो टेन सिक्सटी डिग्री के रुट अंडर थ्री हो राइट इज इक्वल्स टू डीई के ट्वेंटी फोर बाई बी अनोन बी ए फाइन कर पड़ने ए को भैल्यू बने के ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई रुट अंडर थ्री होता राइट मैं क्रस मल्टिप्लिकेशन कर देखो जस्ट हाई बुझे ये कुरो अब ए ही के ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई रुट अंडर थ्री होट रुट अंडर थ्री भो एट रुट अंडर थ्री मीटर भो राइट तर ए के होता फिर मेरे इसमें एई भन्न नहीं बीसी हो राइट सो एई इज इक्वल्स टू बीसी देर फोर बीसी इज इक्वल्स टू एट रुट अंडर थ्री मीटर खास गाड़ो कुछ छाइन हाई हमें इसी सजिले सजिले फाइन कर सकता सोल्युशन्स हाइट एंड डिस्टेन्स को खास गाड़ो छाइन जस्ट हमें फिगर एनालाइज कर जानू पर्व फिगर एनालाइसि हमें रामसंग गए हैं बाकी कुछ हमें सजिले फाइन कर सकता सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेरू सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यह प्रकार को एडीई सीडी किसने आया था ए बी सी डी ई ये तीन कुछ था न्यू वन निकाल चाहता हूँ ब्रो थर्टी डिग्री अभी यह वन पोइंट फाइव मीटर अभी यह फिफ्टी मीटर अब हमें के फाइन कर भाग में सो क्वेश्चन में गी हमें फाइन कर एसी फाइन कर एसी को लेंथ कति था हमें हमें गिवन कुछ के पैला गिवन कुछ लिखो गिवन कुछ हम के ईडी इज इक्वल्स टू वन पोइंट फाइव मीटर हो हम लोग हो रेसरी डीसी इज इक्वल्स टू फिफ्टी मीटर डीसी फिफ्टी मीटर भैप ईबी फिफ्टी मीटर होने भाई राइट देर फोर ईबी इज अल्सो फिफ्टी मीटर रेसरी ईडी फिफ्टी वन पोइंट फाइव भाई बीसी वन पोइंट फाइव होता राइट बीसी वन पोइंट फाइव मीटर होता राइट ईडी वन पोइंट फाइव भाई बीसी वन पोइंट फाइव मीटर हो रेसरी अब हेन मैं ये ट्राइंगल कुछ लिखे फ्रम ट्राइंगल एईबी मसंग के ट्राइंगल में मैं एबी फाइन कर सके क्योंकि मैं फाइन कर एसी एबी फाइन करे एबी फाइन गए एबी प्लस बीसी एसी हो राइट तो मैं कि अरे तो पैला एई फाइन कर फाइन कर फाइन करना मसंग बेस हो यदि मैं नाइन्टी डिग्री मैं यो बेस मसंग बेस को भैल्यू क्या मसंग फिर फिफ्टी मीटर नहीं हो फिफ्टी मीटर छब हेन मैं इसलिए हेरू टेन थेटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी हो राइट टेन थेटा बने पी बने के फिर पर्पेन्डिकुलर बने एबी बाई बी बने के ईबी राइट और टेन थेटा बने क्या होता टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल्स टू एबी बने थी अन मैं ठाक है रीबी बने क्या होता फिफ्टी मीटर राइट टेन थर्ट टेन थर्टी मेरे लिए 
वन अपन रूट अंडर थ्री राइट इज इक्वल्स टू ए बी अपन फिफ्टी अब मैं इसलिए अरे वन अपन रूट अंडर थ्री इंटू फिफ्टी इज इक्वल्स टू एबी करें राइट देर फोर एबी को भैल्यू क्या मसंग वन अपन रूट अंडर थ्री इंटू फिफ्टी तो क्या ट्वेंटी एट पोइंट एबी को भू ट्वेंटी एट पोइ एट सेवेन आए वे हेन एबी को भू तो ये भाई अब मैं के चाहिए भैल्यू एसी को चाहिए राइट एसी इज इक्वल्स टू एबी प्लस बीसी हो एबी क्या ट्वेंटी एट पोइंट एट सेवेन प्लस बीसी वन पोइ फाइव मीटर हो ये टोटल दुईजा जोड़ी सके क्या होता मेरे ट्वेंटी एट थर्टी पोइंट थ्री सेवेन मीटर भो भाई सो इस मैं एसी को भैल्यू फाइंड कर सके एसी को भैल्यू कर्टी पोइ थ्री सेवेन मीटर रहे बुझ्न भाई इस हमें हाइट एंड डिस्टेंस को सर्ट डिस्टेंस को सोल्यूसन्स कर सकता सजिलो तस्त खास गाड़ो कुछ के जस्ट हमें फिगर एनालाइज कर पर्ने होना सकता फिगर एनालाइज कर जानी भी बाइक कोई सजिले सल्व कर सकता हाई सो अब नेक्स्ट कोई हेरू एवं नेक्स्ट कोई में के भादा फिर यो ए फिगर दी हमें हेन हाई फिगर को नाम के एबीसीडीई ये हम फोर्टी फाइव डिग्री हे नाइन्टी डिग्री इस नाइन्टी डिग्री दी इसको भैल्यू वन पोइंट फाइव मीटर छ हो रहा इसको भैल्यू वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर ये दी सके अब हमें फिगर एनालाइज करना जानू हाई यदि हम ये फिगर दिशा ईडी र बीसी इक्वल हो बीसी वन पोइ फाइव मीटर होने भाव अब डीसी रीबी भी इक्वल होता तो कम वन फिफ्टी मीटर भाइट ये कुरो बुझे बुझे हाई अब सो इसको सोलूसन करूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोलूसन कर फिर गिवन कुछ पैंता लिख हाई गिवन कुछ हम ईडी इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू वन पोइ फाइव मीटर हो अभी डीसी इज इक्वल्स टू ईबी इज इक्वल्स टू कैंड हंड्रेड फिफ्टी मीटर हो अब हमें के चाहिए तो सुरू में हमें फाइन कर पड़ने के एसी इज इक्वल्स टू वाट एसी के एबी प्लस बीसी बीसी तो हमीसंग हमें के चाहिए एबी चाहिए एबी फाइन करना के फ्रम ट्रैंगल एईबी एबी ट्रैंगल में हेमं तो टेन थेटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी हो टेन थेटा टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल्स टू पर्पेन्डिकुलर के एबी बाई बेस ईबी हो हो टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन हो हो राइट वन इज इक्वल्स टू एबी हमें ठा ईबी ठा वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर एबी वन हंड्रेड फिफ्टी इंटू वन भाई राइट तेस को एबी वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर भाई भैस एसी के एबी प्लस बीसी एबी वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस बीसी क्या तो बीसी हम सब कैसे आगे हेन ये वन पोइ फाइव मीटर आगे क्या होता तो वन हंड्रेड सिक्सटी वन पोइ फाइव सी वन है वन हंड्रेड फिफ्टी वन हो वन हंड्रेड फिफ्टी वन पोइ फाइव मीटर होट आई फाइनल एंसर आई सके खास गाँव कहीं जस्ट हमें फिगर एनालाइज कर सकूप हाई तो अब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर हेरा नेक्स्ट कोई नेक्स्ट फिगर हाई त तो खाल फिगर देख सामने बड़ा रो ये हमें थर्टी डिग्री देख यो ये थर्टी डिग्री देख क्योंकि यो रो अल्टरनेट एंगल रहे हाई सब आई मीन अल्टरनेट लाइन पैरल लाइन्स रहे अल्टरनेट एंगल को प्रपर्टी तेल होल्ड करने भाई एफ सी ए बी डी ये कुरो हो जैसे कर यो 60 मीटर यो लाइन 60 मीटर 60 मीटर रही है अभी ये सब कैसे रहे तो वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर रहे लगे हाई अब ये भैस हमें इस बुझ्पर् कि बुझ्न पे तो तल को सिक्सटी मीटर भैसे ये माथि को सिक्सटी मीटर होता राइट ये कुछ हमें बुझ्पो पर्य हाई अब हेन हाई र हमें यहाँ मत यदि मत को मत एंगल दिए थे
Idiom, the mathematical matter angle D. You got your money. I'm a social consultant. So, finally, I'm like, 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 i BD is equals to AE is equals to 60 meters, right? And here we go, what time? Some given guru CD is equals to 150 meters, right? What is the guru? Why are you saying that? Angle CAE is equals to 30 degrees, right? What is the guru? What is the guru? Next guru, I am looking at the guru. This is the guru. ट्रायंगल C A E लियो मने हम संग ये दियो हमने 90 डिग्री मानी मनी यो बेस उनसा यो परपेंडिकुलर उनसा राइट त्यो बंता tan थेटा इज़ इक्वल्स टू P बाय B tan 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू P बने C E बाय E B बने को A E हो tan 30 बने क्यों उनसा था one upon root under three इज़ इक्वल्स टू C E बने क्यों होता हमें था सेना फाइनल वन पर्सन और ए ही बनेगा 60 मीटर उनसे राइट ये दी उनसे बनी सी बने क्या बात है 60 अपन रूट अंडर थ्री बार बाय आई सो 60 अपन रूट अंडर थ्री बने बात आया था सी का वैल्यू इज इक्वल्स टू 34.64 मीटर आया आया आई सी का वैल्यू तेरी आई सही बस यार बामला तो फाइनल वन बने कैसा था ED बने को तो CD माइनस CEO, राइट? ये तो हो बने CD बने को तो टाइम्स अंकों से CD CD के वैल्यू बच्चा 150 माइनस CE बने को को तो आये बाकर 34.64 ये बने को तो उन ज़्यादा 115.36 मीटर उन्होंने रही था। बुझियो? इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन था? साइन वाला है इसमें खासे क्या कॉन्फ़िगरेशन होने पड़ देना जो सामने फिगर एनालाइज करना जानना पड़े, फिगर एनालाइज करना जाननी है वानी, हमने कुने पनी क्वेश्चन गारे होने वाला था ही ना, तो फिगर एनालाइज करना जाननी है ना बन्चे, तो अब हमले गारो पढ़ना सकते हैं, नहीं? तो इतनी कुछ बुझने पड़े हमले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो हमले, ये नौसे हमें फिगर इस तो इस तो दी ये कुछ है फिगर को नाम ए बी सी टी ई एफ ऐसे दी ये कुछ है अन्य हमने क्या दी ये कुछ है अन्य यो थर्टी डिग्री और यो पनी हमने थर्टी डिग्री दी ये कुछ है योर यो पैरेलल लाइन योर यो पैरेलल लाइन दी ये कुछ है तो अलग 30 मीटर दिए को सा ये 40 मीटर दिए को सा है इतनी सही इसे दिए को सा बने अब है ना सही अन्य हमने यहाँ फाइंड कर क्या बने को सा था हमने फाइंड करना होगा लाइसे ईएफ फाइंड कर बने को सा ईएफ इज़ इक्वल्स टू वन हमने क्या था सा था ईएफ इज़ इक्वल्स टू सीडी तो बन था सा पर सीडी बने हमने अब ये दिस अपने मॉल्यूम की लिखें था ED is equals to FC is equals to कती 30 मीटर हो अन्य हमने और क्यूबिक मैन को रखें था BD is equals to 40 मीटर अब ऐसा मॉल्यूम क्या आर्शु from triangle BFC tan theta is equals to P by B उनसा perpendicular बने क्यों बायो ये आइपोटिनिस बाय बने बेस बने क्यों बाय राइट अब tan 30 degree is equals to perpendicular बने को क्यों था BC by FC उनसे right tan thirty degree is equal to BC अन्ना था से ना FC बनाया था सा तो ये बनेगा thirty हो tan thirty बनेगा क्यों था one upon root under three is equal to BC upon thirty उनसे BC बनेगा क्यों था thirty upon root under three हो BC बनेगा क्या बार thirty upon root under three बनेगा तो इनसे था seventeen point three meter बार right अब हम लेके जाएँगे सर 
बी सी को भैल्यू था एमसंग हाई बी सी को भैल्यू था बी सीडी के हो तो अब हमें सीडी इज इक्वल्स टू बीडी माइनस बी सी हो राइट यदि होने बीडी को भैल्यू कैमसंग फोर्टी मीटर छ बी सी क्या हमसंग फिर कैं आए तो अभी ये सेवेन्टीन पोइंट थ्री मीटर आए ये होल मीटर हो स्क्र यूनिट हाई ये भाई कति मीटर हो इसको फाइनल सीडी कति मीटर होता ट्वेंटी टू पोइंट सेवेन मीटर हो राइट अब फिर के था हमें सो इस हमें इसको सोलूसन कर सक्य इसमें खास हमें गाँव के पड़े है रंग क्वेश्चन भी हमें इसी नहीं सल्व कर सकता भिडियो में हम ये नई क्वेश्चन सल्व कर लगभग रब के पे भादा फिर तब सद जी सकद सक प्क्टिस प्क्टिस बुझे प्क्टिस है ये घोक्ने वाला प्क्टिस है बुझे प्क्टिस करो फर्मुला सब तब हेन पो फर्मुला यदि रामस हेन तब गा पर्ने वाला छो सोलूसन करना इसको ये कोईसन को सोलूसन करना गाँव पर्ने वाला सो फर्मुला हेन फर्मुला रामस हे सके तब सज लिया सकते सब कुछ फर्मुला हेन पे पैसे सुरू तो मजा ले अस पे टीम वर्क करना पे मेन कुरो को टीम वर्क हो बिकज विदउट टीम वर्क वी आर नट गोइंग टू बी एन यू वर्क है हमी टीम वर्क में हम टीम वर्क करेन भी हम कत भी होते हैं जो ठाव तीन ठाव में बस सकना सकता सो टीम वर्क के मेन थिंग हो यदि टीम वर्क कर हमें अगर बढ़ना सकता और इसमें मैं भन्न पर्दन तब अब तब हम भिडियो सके समय सेयर कर दिन पे सेयर कर फैलाई दिवन पे आपको साथी को मज पुराइद पुराइद पे आपको साथी साथी को मज यो भिडियो पुराइद भाथी कुछ सीक्न पाँच साथी सीक्न पाँच भाई हो अब एटा राम टीम वर्क को पोजिशन में पुग्न सकूँ सो थैंक यू सो मच फर वाचिंग रो हम भिडियो हे हेन रेक्स्ट भिडियो को वेट कर